И сейчас вспомните последнюю ситуацию, которая была связана с принятием этого действия, выполнением действия. И где вы этот стоп-кран чувствуете? Как он выглядит? Обруч сжимает голову. Скажите там обручу, я тебя вижу. Я не буду тебя сжимать. Я не буду на тебя давить. Я буду проявлять к тебе только самые лучшие чувства. И теперь снимите его с головы и расположите возле себя или перед собой. Что происходит? Очень жарко. Так, нет. Давит голова. Что происходит, Татьяна? Мне очень жарко. Да. Глаза давит. А что с обручем? Он э, достаточно широкий, золотистого цвета. Как он выглядит, какого он размера, из чего сделан? Это металл золотистого цвета. А по ощущениям это ваш обруч или чужой? Не пойму. Давайте проведем эксперимент. Скажите этому обручу, я разрешаю проявиться образу того, кому ты происходит я не пойму я вижу силуэт мужчины но не могу разобрать лицо ничего страшного скажите этому мужчине я тебя вижу И спросить у него, зачем он вам дал этот обруч. Он устал его носить и повесил мне. Ну тогда скажите ему, я здесь хозяйка, и одно из моих правил, чужого не беру, свое не отдаю. 
Я выбираю вернуть этот обруч тебе. Ты можешь забрать из него только то, что твое. А остальное можешь вернуть тем, кто когда-то тебе его подарил. Что произойдет? Головная боль проходит. Это хорошо, а с обручем что он делает? Там обруч растворяется, я не вижу теперь ни обруча, ни этого образа. Отлично. Как голова сейчас себя чувствует? Легче, легче. Хорошо. А вы говорили, что у вас там страх и сомнения еще возникают. Где они находятся? Может быть отдельно страх, отдельно сомнения? Оно все вместе как-то по всему телу. Вот начиная с плеч и туда к ногам. А как этот образ выглядит? Хорошо, можете его снять с себя? И что сейчас плащ к вам проявляет, то когда стал вне вас? Он ищет опору. Скажите ему, я разрешаю тебе принять ответственность за свою жизнь. Я разрешаю тебе стать сильным. И я разрешаю проявиться тому, кто находится внутри плаща. Что-то произойдет? Сначала плащ как бы на плечиках стал висеть. А потом угу. он И на манекене на уровне груди крест. Манекен, как он выглядит, этот манекен? Вы знаете, манекены, на которые портники одевают детали одежды, вот такие манекены, для портных. Скажите ему, я тебя вижу. Я больше не буду тебя сдерживать и не буду тебя ограничивать. Я разрешаю тебе жить. Что происходит? Он ожил и разворачивается и удаляется.
А что с плащом? Вместе с плащом. Ага, отлично. Уходит? Да, да. Хорошо, давайте проведем маленькую проверочку. Вспомните еще раз, вот вам надо через пять минут сделать это действие. Что сейчас произойдет? Какие ощущения, чувства? Такой образ, что я стою на качелях, которые балансируют вот так. Угу. И они наконец-то опустились, и я спускаюсь. Да, скажите вот этой вот себе, которую вы видите, я разрешаю тебе верить в собственные силы. Я разрешаю обрести тебе точку опоры. Посмотрите, где находится ваша вера в себя. В собственные силы. Первое, что приходит. Внутри, в центре груди. Ага. Скажите вот тому, что находится в груди, я разрешаю тебе распространиться по всему моему телу. Для меня это очень-очень важно. Я больше не буду тебя сдерживать и не буду тебя ограничивать. Я разрешаю проявить тебе во всей, проявиться во всей своей красоте и силе. Я разрешаю тебе пропитать с собой каждую клеточку моего организма. Я разрешаю тебе свободно протекать через меня. И я разрешаю тебе свободно проявляться через меня в мире. Что происходит? Скажите себе, я разрешаю всем изменениям, которые сегодня произошли. Распределиться равномерно по всему телу. И проявляться максимально комфортно для меня и для моего тела. Что произойдет? Сейчас вот а, на спине выросли крылья. И вот чувство полета появляется. Отлично. Вот Отлично. Жарко. Скажите себе, я разреш... Что? Скажите тому теплу, вот тому той энергии, которая вызывает этот жар, я разрешаю тебе распределиться по всему телу. Я разрешаю тебе свободно протекать через меня. Я не буду, 
я не буду тебя сдерживать и не буду тебя ограничивать. И скажите, я разрешаю себе чувствовать окрыленность каждую секунду своей жизни. Эту легкость, эту силу. Я разрешаю себе принять все те новые возможности, которые дает мне это новое состояние. Что такое? Могу. Это слово возможности просто меня прошибло на свой. Что? Как состояние? Что случилось? Такое чувство, что у меня свобода появилась. Что у вас что? Свобода появилась. Отлично. Это состояние. Да. На какое время хотите его закрепить? Да. На какой? У меня еще маленькая просьбочка. Крылья на месте еще? Да. Спросите у них, нужно ли вам что-то делать для того, чтобы они вот выполняли свою функцию максимально эффективно? Мне хочется их как-то закрепить. Спросите у них, что нужно для того, чтобы они закрепили. Может, вы что-то должны делать? Они мне... Первое, что приходит в голову. Они мне говорят просто любить себя. Ну, это не так просто. Обязательно нужно. А в чем проявляется любовь к себе? Принятие и не осуждать себя. А вы готовы это а делать? Так. 
Давайте сделаем чуть-чуть, закончим, чтобы уже было качественно все. Представьте перед собой табурет или стул. И пусть на нем проявится та часть, которая осуждает себя. Ваша часть. Как она выглядит? Очень маленькая девочка. Да. Какой возраст? Года три-четыре. А что в таком числе девочки? Первое, что приходит в голову. Девочка очень полная. Еще раз, пожалуйста. Татьяна, скажите еще раз, что тогда случилось? Я не помню, просто девочка очень полная. А. Скажите, я тебя вижу. Я никогда не буду осуждать тебя. Я никогда не буду ругать тебя. Я ни в чем и никогда не буду тебя обвинять. Я буду только любить тебя. Я буду заботиться о тебе. Я буду тебе и папой, я буду тебе и мамой. И я дам тебе столько любви и заботы, сколько тебе необходимо. И... И я никогда не буду жалеть тебя. Потому что жалеют не... А ты очень красивая девочка. Ты самая лучшая девочка на свете. Я буду восхищаться тобой. Я буду любоваться тобой. И я разрешаю тебе расти с той скоростью, с какой ты сама посчитаешь нужным. Что происходит? Она быстро растет. Она быстро растет. Отлично. Какой возраст? Двадцать пять лет. Там какая-то была ситуация тоже связанная с осуждением, или уже она выросла для того, чтобы соединяться? А как вот она выглядит сейчас, как ее настроение у этой девушки? Красивая. Она мне нравится. Отлично. Тогда скажите ей, я знаю, что ты очень-очень важная часть меня. И для того, чтобы мы всегда были вместе, для того, чтобы я могла заботиться, 
дарить тебе любовь и тепло. Я приглашаю тебя внутрь моего тела. Ты можешь войти в меня и соединиться со мной, чтобы мы с тобой стали одним целым. Вот это соединение произошло. Сейчас такой жар в теле, и я вижу очень много цветов. Все в порядке? А то что-то прерывается. Да, скажите, я разрешаю тебе распределить, свободно протекать через меня и свободно проявляться через меня в мире. Всем твоим талантом, всем твоим умением, всей твоей красоте и всей твоей уверенности в себе. Что происходит? Идет наполнение. Отлично. Пусть этот процесс происходит. Ага. Происходит, да. А теперь посмотрите, еще один стул поставьте перед собой, представьте. И пусть на нем проявится та ваша часть, которая отвечает за принятие. Да. Достаточно уверенно и спокойно. Что там происходит, Татьяна? Образ достаточно уверенный и Сейчас, да. Спросите у нее, что вам нужно сделать для того, чтобы она могла в вас максимально проявить все свои вот эти качества и таланты принятие себя в уверенности первое что пришло просто посмотреть открыть глаза Вы сможете это сделать? Ну, тогда пообещайте ей, что вы это сделаете. И пригласите ее внутрь своего тела, для того, чтобы вся ее уверенность, все ее принятие себя могло в вас проявиться во всей своей красоте, во всей своей силе. Разрешите этим ощущениям пропитую клеточку организма 
чтобы они почувствовали принимать себя, ценить себя, любить себя. И разрешите им свободно вас в мире этим ощущением, этим умением. Как сейчас ощущения в теле? Спокойствие, так, спокойствие и умиротворение. Отлично. А как бы вы ну, спокойствие, умиротворение? А что вы умеете а теперь? А знаете, такое чувство, что что-то соединилось внутри. Отлично. А как бы вот вы назвали вот такую женщину спокойную, умиротворенную, которая что-то соединила, соединилась внутри? Вот какие приходят слова в голову? Как описать ее состояние или как вот назвать ее проявление? не могу понять, какое крутится, не могу озвучить. Плохо слышно. Не могу слово озвучить. Что-то крутится, не могу понять, что за слово. Ничего страшного. Состояние новое нравится? Да. На какое время будем его закреплять? А долго? На всю жизнь. Сколько? Хорошо. Тогда руку на грудь. И посылайте через руку внутрь себя намерение. Я принимаю все изменения, которые во мне сегодня произошли. Я принимаю это новое состояние, спокойствие, умиротворение, ощущение целостности внутренней. И я выбираю закрепить это новое состояние на всю мою земную жизнь в этом теле, начиная с текущего момента. Меня слышно? Как, как тело реагирует? Хорошо. Ну, тогда через руку посылайте поток благодарности себе, любимой, своему бессознательному, всем частям своей личности, которые, с которыми вы сегодня встретились и соединились. своему роду, высшим силам, в которые верите. Если верите ангелу-хранителю, 
миру, Вселенной. Всем, кого еще хотите поблагодарить за все произошедшие трансформации. И еще раз через руку внутрь себя намерение, что я принимаю это новое состояние. Выбираю жить с ним и наслаждаться жизнью. И когда будете готовы, глубокий вдох, выдох и возвращаемся. Как ощущения? Замечательные. А то чувство, что я родилась. Ну, тогда предупреждаю о космических проверках, которые будут. Что-что? Проверки, да. да. Ну и для закрепления этого нового состояния, как я уже и говорил предыдущим участникам, перед сном погружайтесь в него. Ну и старайтесь как можно чаще его в себе вызывать, чтобы это стало просто привычкой. Помогайте ему прорастать в вас. Спасибо, взаимно.